situé dans le temps et dans l'espace, c'est quoi? Comment on fait ça? Si on prend par exemple une carte d'un jeu historique. Bon, dans ce cas-ci, je vois qu'on est à l'échelle planétaire. Je vois tout le monde et je vois même que c'est une carte politique étant donné qu'il y a la frontière de chacun des pays. Le type m'indique, dans le fond, que ça va parler de la Seconde Guerre mondiale parce que, bon, ça parle de l'axe et des alliés. Je peux aussi même situer la carte dans le temps parce que euh, je sais, grâce à la boîte du jeu, que ça s'est passé au printemps 1942. En situant dans le temps et dans l'espace la carte du jeu, je pense que je peux vraiment comprendre l'intention de ce jeu de société. C'est faire la guerre! <rire> Maintenant, on va essayer de faire ça avec un document historique. Mais d'abord, qu'est-ce que « situer dans l'espace »?« Situer dans l'espace », c'est être capable de lire et d'interpréter une carte géographique, puis d'identifier sur cette carte un élément géographique, un fait ou un territoire donné. Comme on l'a vu, cette carte représente aussi une réalité à une époque donnée. Dans l'activité que tu dois faire, on te demande de situer des images sur une carte. C'est ça ton intention. Pour faire ça, il faut savoir lire une carte. Bon, habituellement, moi, je commence toujours par le titre parce que ça me donne vraiment beaucoup d'informations. Euh, dans ce cas-ci, ça nous indique que ça parle des usines et du réseau de transport à Montréal à la fin du 19e siècle. Ensuite, on pourrait regarder la source. Euh, ça va me donner un détail de plus par rapport à, au camp. Donc, en 1875, c'est à ce moment-là que la carte, elle a été créée. Je vois aussi qu'il y a certaines annotations qui ont été faites par le récit de l'univers social. Ces annotations-là, dans le fond, se trouvent dans la légende. Donc, les points rouges, ce sont des usines. Euh, le trait rouge, c'est le réseau ferroviaire. Quand on regarde le trait d'union noir, c'est le canal de la Chine. Et finalement, le bateau, ça représente le port de Montréal. Maintenant qu'on a examiné la carte, bien, tu pourrais situer sur cette carte-là soit un fait, un élément géographique ou un territoire donné. Ça pourrait être des populations, un paysage, une iconographie, euh, une autre carte, des faits historiques, etc. Pour la question qui t'est posée, voici le premier document que tu dois situer sur la carte. Au premier coup d'œil, on peut constater qu'il s'agit d'une photographie d'un port, parce qu'on voit des bateaux qui sont proches du quai. Euh, le titre de la photographie va aussi confirmer qu'il s'agit d'une vue du port de Montréal vers 1900. Pour situer le document, il s'agit juste de le relier au bon endroit sur la carte. Où est-ce que le port? On l'a situé tout à l'heure sur la carte. Tu dois faire cette association avec toutes les images et la carte. Bon travail!